ሰላም ጤና ይስልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ ሁላችሁም በእያላችሁ በሰላምታችን ይدرسአችሁ ፌስቡክ አፍሪካ ላይ የተቃጡ ገጾችን መዝጋቱ ዛሬ ተሰምቷል ዜናው ቢቢሲ አማርኛ ክፍል ነው ያወጣው ፌስቡክ በመቶዎች የሚቆጠሩና አፍሪካ ላይ አነጣጥሯል ያላቸውን ገጾችና አንድ የእስራኤል ተቋምን ማገዱን ይፋድርጓል ዛሬ Facebook አሰተኛ ናቸው ያላቸው ገጾች በተለያዩ ሀገሮች ስለሚካሄዱ ምርጫዎችና ስለሌሎችም ፖለቲካዊ ጉዳዮች መረጃ የሚሰራጭባቸው ነበሩ ተብሏል Facebook ያስወገዳቸው 265 ገጾች መነሻቸው እስራኤል ሲሆን በሴኔጋል በቶጎ በአንጎላ በኒጀር በቱኒዚያ እንዲሁም በላቲን አሜሪካና ደቡብ ምስራቅ ሲያ ላይ ያተኮሩ መረጃዎችን ያሰራጩ ነበር Facebook የተሳሳ ተመረጃን ከገጽ ከድረ ገጹ አያስወግድም በሚል በተደጋጋሚ ተቻል ከአራት አመት በፊትም የመረጃ ትክክለኛነትን የሚያጣራ አሰራር መጀመሩ ይታወሳል Facebook ካገዳቸው ገጾች ጀርባ ያሉ ግለሰቦች ሀሰተኛ ገጽ በመጠቀም የተሳሳ ተመረጃ ይነዙ እንደነበር Facebook ባወጣው መግለጫ አትቷል በሀሰተኛ ገጾቹ ይሰራጩ የነበሩ መረጃዎች በርካታ የፌስቡክ ተጠቃሚዎች ጋር እንዲደርሱም ተደርጎ ነበር የፌስቡክ የደህንነት ፖሊሲ ሐላፊ ናትናኤል ግሌቸር እንደተናገሩት ግለሰቦቹ በተለያዩ ሀገራት የሚሰሩ መገናኛ ብዙሃን በመምሰል ስለ ፖለቲከኞች ተደብቀው የነበሩ መረጃዎችን አጋልጠናል ይያሉ ያሰራጩ ነበር አርቺሜዲስ ግሩፕ የተባለው የእስራኤል ተቋም ከነዚህ እንቅስቃሴዎች ጀርባ እንዳለ በመርመራ እንደደረሱበትም ሐላፊው ተናግሯል የፌስቡክ ገጾች የፈጠሯቸው ሰዎች እንደ አውሮፓውያኑ ከ2012 እስከ 2019 ለማስተዋወቂያ ወደ 812000 ዶላር ገደማ ከፍሏል። ገንዘቡ የተከፈለው በብራዚል፣ በእስራኤልና በአሜሪካ መገበያያ ገንዘብ ነው። ኢላማ ከተደረጉት ስድስት የአፍሪካ ሀገር አምስቱ በ2010 ሀገር አቀፍ ምርጫ ያካሄዱ ሲሆን የቱኒዚያ ምርጫ በሚቀጥለው ዓመት ይካሄዳል። Facebook ምርጫ በሚካሄድበት ወቅት የሰዎች ውሳኔ ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ የተሳሳቱ መረጃዎችን ባለማገዱ ሲተች መቆየቱ ይታወሳል። ይህን ተከትሎ እንግዲህ በሚቀጥለው ዓመትም የኛው አገር ኢትዮጵያ ምርጫ እንደምናካሄድ ይታወቃል ባለው መረጃ መሰረት በርግጥ እንዲራዘም የሚፈልጉ ብዙ ሰዎች አሉ የፖለቲካ ፓርቲዎችም አይራዘም ደሞ የሚሉትም ድምጻቸው እየተሰማ ይገኛል ሆነም ቀረ ይፋዊ በሆነው መሰረት በሚቀጥለው ዓመት 2012 በኢትዮጵያውያን አቆጣጥር ምርጫ እናካሄዳለን በዛ ላይ እንግዲህ ከዛ ጋር ታያይዞ ምን አይነት ነገር በኢትዮጵያ ላይ ሲያሉ የፌስቡክ ገጾች ላይ ይወሰዳል የሚለው ነገር ግልጽ የሆነ ነገር ባሆኑ አልተቀመጠም ግን ባለፈው የ የኤፒ ጋዜጠኛው ኤልያስ መሰረት በ ፌስቡክ ገጹ ላይ እንዳስቀመጠው የፌስቡክ ኩባንያ ባልደረቦች እዚ አዲስ አበባ ይገኛሉ ቀደም ለተወሰኑ ደቂቃዎች ተገናኝተን ነበር በሀሰተኛ ዜናዎች የጥላቻ ንግግሮችና የሶሻል ሚዲያን ለበጎ ጥቅም በማዋል ዙሪያ አውርተናል ጥሩ ጥሩ ነገሮችን ያሰቡልን ይመስላል ብሎ ለጥፎ ነበር አንዱ ለጥቀን ይሆናል ይሄን ከለጠፈ ያ ማለት ፌስቡክ በቀጥታ በፌስቡክ ሰራተኞችን ወደ አዲስ አበባ ወደ ኢትዮጵያ ካላከ ያ ማለት ከመንግስት ጋር አንድ አንድ ንግግሮች እንደሚደረጉ የሚያመላክት ነገር ነው ብለን እናስባለን ጠቅላይ ሚኒስትሩም የመጀመሪያው የአዲስ ወግ የውይይት መድረክ ላይ በተናገሩበት ወቅት አስተውሳላችሁ ፌስቡክ የሚያባላን ከሆነ አንፈልገው መስከማለት ደርሰው ነበር የፌስቡክ ተጽዕኖ በጣም ከፍተኛ ከመሆኑ የተነሳ ከየትኛው የሶሻል ሚዲያ መረቦች የፌስቡክ ተጽዕኖ እጅግ የተነከረ ነው መንግስትም በተለያየ መንገድ ሊቆጣጠረው ፌስቡክ እንደሚፈልግ ብዙዎች ይናገራሉ የብዙ አክቲቪስቶች የዜና አውታሮች ምንጭ ዋና ማሰራጫ ምንጫቸው ፌስቡክን እንዳረጉ እና እናቃለን የመንግስት ሚዲያዎች ሳይቀሩ ፌስቡክ ትልቅ የተለያዩ ሐሳቦችን እና መረጃዎችን የሚያወጡበት መድረካቸው ነው እንግዲህ ምን አይነት ነገር ኛ ጋር ታይዞ ከኢትዮጵያ ጋር ታይዞ ምን አይነት ነገር ይወጣል ወደፊት ምናዩ ይሆናል ግን በቅርቡ ከፌስቡክ ጋር በተገናኘ የተለያዩ አንዳንድ ጠጠር ያሉ አቋሞችን መስማታችን የማይቀር ነው 
እንዳልኳችሁ ኤልያስ መሰረት የኤፒዩ ጋዜጠኛ ኤልያስ ባወጣው ዘገባ መሰረት የኩባንያው ባልደረቦች አዲስ አበባ መገኘታቸው አንድ የሆነ ነገር በቀርቡ ሊመጣ እንደሚችል የሚያሳይ ነው ብለን እናስባለን ለጊዜው ያለን ዜና ይሄ ነው በሚቀጥለው ስክንገናኝ ሰላም ቆዩ ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና እንትያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እና መሰግናለን